van Johannes Pieter van Niekerk, geboren 26 januari 1974, oorlede 5 november 2023. Dienst wordt waargeneem door Don Ricard Hatting van die Evangelisch Gereformeerde Kerk te Boksburg om vrijdag 10 november 2023 om 12 uur. Kom ons dit net so dan, bid ons saam. Heere Jesus, baie dankie dat ons u vanmorgen kan inroep en kan weet dat we daar waar ons vergader, daar is u in ons midde en die Troes daaran is, jy wat gesê het, ek sal jylle as weese nie achterlaat nie, ek is met jylle, tot aan die volleinding van die wereld. En nou jyre wil ons kom bid en besonder, vir hierdie gesin, vir hierdie familie, jyre vir kinders, wat achterwee bly, ons bid jyre, dat jy in hierdie dag sal vertroes, soos net jy kan. Jyre, jy, het sy leven geken, het jou aan sy leven geken, en het ook sy sterwe geken. Ek denk so aan die skrif, wat sê daar is die dag bepaal, waarop die mens gaan sterwe. En jyre, ons weet nie wanneer het is nie, en hier is weer eens een bewys. Jyre, ons begeert is om 60, 70, 80 te word, maar jyre, moore is nie gewaarborg, vir een van ons nie. Daarom dat ons vandag, sal recht leef voor jy, en wanneer jy praat, dat ons sal luister. Heere, sal jy dan in hierdie ochend kom vertroos, en help en deerdra, soos net jy kan. En mag jy sien op elke ris, waar jy tyd uitgekoop het, om dan ook sy leven hier te kom vier. Ons geef vir jy al die eer, Heere. Amen. Ons sal nou nou geleentheid geef vir hulde blyk, en dankbetuiging, maar vir eers, gaan ons kyk na die woord van die Heere, ons kan nie preek vir die wat klaar dood is nie, maar ons kan preek vir hulle wat achterblij, daarom dat die woord van die Heere is ook in hierdie dag, vir jy elkeen wat hier sit. Die lied wat gegee, of die psalm wat gegee is om te lees is, psalm 121, een baie bekende psalm, en ek lees het graag vir u. Een bedevaarts lied, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat die jimmel en aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, die jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Die Heere is jou bewaarder, Die Heere is jou skade die aan jou rechterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in eeuwigheid. Hier die vers 7 wil ek aan die voorhou. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Ons bestaan uit drie dele gees, siel en lichaam. Jou siel is wie jy is, jou emotie, jou wil en jou denke, wat van jou uniek maak, wat mense na jou toe aantrek of wat mense van jou af weg stoot. Jou siel, sê hy hier, sal hy bewaar. Waar oor gaan hier die psalm? Hier die skryver, David wat hier skryf, het het geskryf terwijl hy op die pad is. So jy kan dink in die nachte waar hy moes oorslaap op die pad, in die dag wanneer die son hulle gesteek het, skryf hy hier die psalm, ek slaan my op na die berge waar sal my op vandaan kom, en in die eerste twee verse maak hy dit vir hom persoonlik. Hy sê, ek slaan my op, nie jylle slaan jylle op of ons nie, maar ek slaan my op, want ek weet waar my hulp vandaan is. My hulp is van die Heere, En dan sê, wat sê jyre? Daar die jyre waar die ganse skepping gemaakt het. En as ons in die woord van die jyre kyk, dan sien ons, wie is die skepper? God. Ons praat in die algemeen van God die Vader, die Seen 
en die heilige gees. We staan daar in Johannes, aangaande die sien, in die begin was die woord, Jesus, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid gesien, en dan, en om en dier om is alle dinge gemaakt, wat in die jimmel, sowel as op die aarde is, dier die woord, die woord wat vlees geword het, dier om is alles gemaakt, rechtig, ja die Heere Jesus was teenwoordig, die Bijbel sê, die Vader het alles gemaakt, dier die Seen, met wie het die mens gewandel van die begin af, daar in die tuin van Eden, die Bijbel sê die Vader is onsienlijke weese, niemand kan hom sien nie, so wie is die God wat aan mense verskyn het, die Heere Jesus, wat daar saam met arm hulle gewandel het in die tuin, en hy sê hier die Heere, is my hulp en my bergvesting, die een op wie ek kan vertrouw, kan elkeen van ons hier die psalm vir ons toeien, en sê, ek sla my op na die berge waar, my, my hulp is van die Heere, en dan, hy is vir my soos een bewaarder, hierdie woord die veiligheid, wat in hierdie tekst, die oor en oor na vore kom, dat hy sê, die Heere is vir my, een veiligheid, kan ons vandag sê, die Heere is vir ons een veiligheid, is hierdie tekst vers vir amal, of is daar een sekere vereiste, om hierdie tekst vir jouself toe te eien, David, dier sy leven, sondig hy. Maar hy kom op een punt en een plek, waar hy ontmoeting het, met hier die Heere, so dat hy hier die woorde vir homself kan toe, en hy sê dat hy te bewaarder, sy bewaarder sluimer of slaap nie. Sy bewaarder is wakker, oor sy woord, sy bewaarder is wakker, oor sy leven. Hier die David wat hier skryf, lees ons van, het vir Batsiba gevat, een ander man sy vrou en het gesondig, hy het haar man laat doodmaak, maar hy kom op een punt en een plek in Psalm 51, waar hy het diep berouw het oor sy sonde, en ons sien daarin, dat David kom as te ware, by die Heere uit, hy word gereed, hy sê die, die offer van God, is een gebroke hart, en hy sê ek is gebroke, offer van oog God is een gebroke hart, een gebroke en een verslaag, Jezus al uwe God, nie veracht nie, David herken, dat hy was verloore, kyk in ongerechtigheid is ek gebore, en sonde het my moeder my ontvang, ons allemaal oor die algemeen meen, dat ons is allemaal, Gods kinderkies, allemaal op pad jimmel toe, maar die alternatief is waar, dat die Heere sê, jylle die duivel as vader, en begeertes van jylle vader, wil jylle doen, dan sal ons sê, nee, wat ek het nie die duivel as vader nie, ek het die Heere as vader. Ons sien in die tien geboeie, wees die Heere vir ons, ons sondes, so dat ons kan besef, dat ons is verloore, want net iemand wat besef, hy is verloore, kan waarlik gevind word, hy vertel die vooral van die honderd skapies. Een het verloore gegaan, en die vraag is in, in Lukas 18, in 15, wat is die meeste waard? 100 skapies, of 1 skap? So ons sê die 99, is die meeste waard? Wat het die herder gedoen? Het hy die ne- by die 99 geblij, of het hy, het hy die 1 gaan soek? Hy het die 1 gaan soek, want 1 wat besef, hy is verloore, is meer waard as 99, wat in kerk is het, in plek is het, en die besef hy is verloore nie. 99 is die beeld dat ek gebruik, so daar is maar net een wat besef, so nie allemaal besef, hulle is verloore nie, en sê, kyk, die sien van die mens het gekom, om te red en te soek, die wat verloore is, as daar iemand in sy hart waar ek besef, jyre, ek is verloore, soos David besef het, kan hy tot die jyre roep, en die jyre kan sy siel red, en van hom hier die, van hom hier die woorde gee, dat jy is my bewaarder. <coughs> Verskoon, Ons kan kyk na die 10 geboeie om te kyk, of is ons rechtig sondags op een skaal van 1 tot 10. Wat sal jy sê, as ek vir jou vraag, is jy een goeie mens? Is jy een goeie mens? Geef jou self een nommer, tussen 1 tot 10. Partij sal sê, ek is 4, partij sal sê, ek is 5, partij sal sê, nee, wat ek is daarom sekere 6, vir 7 of vir 8, Maar sommige wat selfs sal sê, ek is dalke tien. 
het jy jou nommer in jou kop, wat jy denk, jy is, jy ken jou hart, jy weet wie jy is, ons toets gauw so vinnig in die tiende geboeie, om te kyk wat ons is, en nee, in die negende gebod sê, ons mag nie lig nie, as hier iemand wat nog nie alleen vertel het nie, stik my hand op asjeblief, kyk so as ons alleen vertel, ons ons leenaars, achtste gebod sê, ons mag nie steel nie, as hier iemand wat sê, ek nog nooit gesteel nie, selfs die maas, ons mag nie koekies uit die kast, nog nooit iets gesteel, nog nooit, so ons is skuldig aan twee, die seste gebod sê, ons mag nie doodslaan nie, <laughs> ons daarom nie doodgeslaan nie, Die heren sê, as ek iemand gehad het al in my leven, vir hy oomlik, ek gevoel in my hart gehad het tegen iemand, dan is het net so wel ek het hulle doodgemaak. Skuldig en daar die sesde gebod, die sevende gebod, soms mag jy echt breek pleeg nie. En dan sê die heren Jesus, as een man na vrou kyk, en haar begeer het hy reet in sy hart echt breek gepleeg. Is hier een man wat wil sê, hy het nog nooit na vrou gekyk en haar begeer nie? Skuldig en die sevende gebod. Die tiende gebod, mag jy begeer nie mag jy naast sy huis begeer, naast sy kar begeer nie, mag nie anders goed begeer nie, skuldig aan daar die gebod. Die vijfde gebod, sê eer jou vader en jou moeder, het jy wat hier sit, altyd na jy ouwers geluister, of as daar kere wat jy nie aan, na jy ouwers geluister het nie, vaas sê gaan was die kar of, was die skorrel goed of, snu graas en ons doen nie, ongehoors om ons ouwers, skuldig aan die vijfde gebod. Vierde gebod, eer die sabbat dat jy het heilig, een dag in een week vir jou, een kan sit heilig en die Heere doen op die dag, allemaal is skuldig en daar die gebod. Die derde gebod, jy mag die naam van Heere God nie eindelijk gebruik nie. Hopelijk is daar mense wat nie skuldig is aan Heere gebod nie, wat nog nooit die naam van die Heere eindelijk gebruik het nie. Die tweede gebod, jy mag nie afgod heen nie. Het ons afgoede in ons leven? Die eerste gebod sê, jy moet die Heere God lief met jou jylle hart, met jou jylle stil, met jou al jou kracht en verstand. Het jy die Heere lief? Hoe weet ons of ons om lief het? die tyd wat ons aan ons spandeer. So daar is 24 uur in die dag, 8 uur slaap ons, 8 uur werk ons, wat doen ons met die andere 8? Van die 8 uur kry die Heere, dalk 5 minuten, dalk 10 minuten. Jy hoef my rechtig sê, Tom, lief, skuldig aan die gebod. En hoeveel van hierdie 10 geboe is die skuldig? Denk ons nog steeds, ons is 8, of van 9 uit 10, Die wet is vir ons soos een spiel. As ons die wet ophou, dan sien ons ons vuil gezichte in die spiel. En dan behoort ons te besef dat ons is eindelijk sondags. Die Heere kyk na die goeie en die rechtvaardiges en hy sê vir hulle, hy het my nie nodig nie. Ek het gekom om te red en te soek die wat verloor is. Hy sê, ek kan net verloor mense red. Daar is twee leens van die duivel. Die duivel gaan vir jou sê, o, jy is te goed om gereed te word. Of, jy is te sleg om gereed te word. En wat er een is jy, wat sy verskonings is daar, om nie na die Heere toe te kom en sê, Heere, ek is een sondag, ek het nodig dat jy my sal reed. En wat gebeur as die Heere kom? As jy verloor is, sê die Heere, waar ek in jou hart besef is verloor, en tot die Heere roep, en sê, Heere, ek is sondaar, dan kom die Heere, hy sê, en dan vandaar weder geboorte plaas, hy kom en hy was jou, wie kan jou hart, sy sonde weg was, kan die kerk jou hart, sy sonde weg was, kan die dominee jou hart, sy sonde weg was, kan die doop jou hart, sy sonde weg was, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus Christ. Net die bloed, en hom het ons die verlossing, dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die reikdom van, en sy bloed is daar vergifnis. En die bloed van Jesus Christus, hy sê, reinig ons van al ons sonde. Net die bloed kan was, so ons kan nie voor God enig staan en sê, Heere, ek wil ingaan in die hemel nie, want ek, het kerk toe gaan, want ek het gebid, ek het by hom gelees, heren, ek was een goeie mens, dan gaan die heren vir jou sê, gaan weg van my, het jou nooit geken nie, daar is een waarheid in Matthies of Sak 7, wat jy toch moet vat, die heren kyk en hy sê, baie gaan en daar die dag vir my sê, heren, heren, het ons nie in enorm duivels uitgedruif nie, heren, het ons nie in enorm krachtige dare gedoen nie, heren, het ons nie in enorm geprofiteer nie, en dan sal hy sê, gaan weg van my, 
Ek het jylle nooit geken nie. As ek vanmorgen vir jy so vraag, wie ken van ons boota? Sal allemaal sêk raand opsteek. Ek vraag, ken na ons boota jou? Nee, die Heere sê, ek gaan voorbij sê, gaan weg van my af, ek het jylle nooit geken nie. Maar Heere, ons het jy geken, Heere, ons het in die straat geleer sê in Lukas. Ons het in die teenwoordigheid geëet, ons saam gemeente leer geëet, ons het nachtmal gehou, Heere, ons is gedoop. Dan sal hy sê, ek het jou nooit gewas met my bloed nie, gaan weg van my. As jy die bloed het vandag, dan het jy alles. Maar as jy die seense bloed nie op jou hartsdeer het nie, dan het jy niks vandag nie. Hier die psalmis kon met alle eerlijkheid sê, die Heere is my bewaarder, die Heere is wakker oor my, sy hand is oor my, en ek slaan my oop na die berge, my hulp is van die Heere. <coughs> Daar is in die blaaikie, drie tekstverse, 1 Thessalonians 4 vers 3, was dit Johanse, was dit Johanse woorde die, wat hy geskryf het, dit was sy handskrif. 1 Thessalonians 4 vers 3, want die wil van God jylle heilig maken. Ephesians 5 vers 17, daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. Wat is die wil van die Heere? Romeine 12 vers 2, en word nou nie die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie welgevallige en volmaakte wil van God is. So wat is die wil van God vir u wat hier sit? Wat is die wil van God vir my lewe? Die wil van God is, in 1 Timotheus 4 vers 2 vers 4, want dit is die wil van God, dat alle mense gereed word, en tot kennis van die waarheid sal kom, dit is die wil van God, is dit Godse begeerde, dat mense moet sterf, sonder hoop, en sonder God, nee, hy wil wil, he, dat alle mense gereed moet word, wees nie onverstandig nie, maar verstaan, wat die wil van die Heere is, die wil van die Heere is, dat alle mense gereed moet word, die vader stier sy seen, Jy wat kinders het sal weet hoe dit voel, om een kind te hee, om een kind lief te hee, en jy sal enig iets doen vir daar die kind. Wat sê Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wereld gehad. So lief het God die vader jy, dat hy bereid was om sy enigste seen op te offer, so dat ons gereed kan word. Dis die wil van God dat alle mense gereed word. En jy sê gil, Drendarig staan daar, ek het nie behaal in die dood van iemand wat ongereid is. God krij nie lekker as iemand sterf, sonder God en sonder hoop nie. Want wat gebeur as ons sterf en ons het nie die bloed aan ons hartsdeer nie? Dan gaan hy sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. En verder sê hy, in vier en vlam, wanneer die vader gaan wraak uitoefen op hulle wat sy seen, nie aangeneem het nie. En ek kan het indink, hoe die hart van, die, van God moet voel, dat hy sy seen gee, en die mense verwerp sy seen, en hulle leef van hulle sonde, hulle is lief vir hulle sonde, hulle is nog nie daarvan gereed nie. Baie keer aan ons ons gereed, waarvan is jy gereed? Waarvan het die Heere jou gereed? Waarvan het die Heere jou verloos? Hy is die verlosser en hy is die redder. Wat doen hy? Hy verloos en hy reed kan jy vanmorgen sê, ek is verlos, die bloed van die lam het my vry gemaakt, van my verslavings, van my drankmisbruik, van my, alles waarin ek was, die bybel sê, die Heere maak vry, die Heere verlos, die Heere red, hy sê geen, hoe reerder, of afgoere dienaar, of welisteling, of soromiet, of dief, of dronkaard, sal die koninkrijk van God beharwe nie, selfs praat hy oor die leenaars, Hy sê maar geen, wat die vreesachtig is aangaan en ongelovig is en die grevelik is en die moordenaars en die tovenaars, die sondaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vier en swaal. As jy vandag moet sterwe, liewe vriend, waar gaan jy heen? 
Het is zekerheid waar je in die gaan? Kan die Heere maar vandaag jou ziel van jou of uit? En sê ek is gereed, die Heere het my op daar die dag my ziel gereed, ek kan getuig. Ek was nie wereld, ek was verslaaf, ek was een dronkaard, ek was een hoereerder. Maar op een dag het die Heere by my kom stilstaan, en ek het gesien, maar ek is die vernaamste van sondags, Heere is daar hoop vir my, en die Heere sê, ja, daar is hoop vir elkeen wat besef, hulle is een sondag. En daar die dag, 4 maart 2006, toe reed die Heere my siel en hy verloos my. Die Heere het het gedoen, ek het hoeveel jaar probeer en ek kon nie ophou nie, maar die Heere het gekom en hy het die werk gedoen. So as ek vir God moet staan en God moet my vraag, hoe kom het ek jou toelaat in my jimmel, wat gaan ek sê? Nie op grond van wat jy sê ek gedoen het nie, maar op grond van sy bloed. Hy het die prijs betaal. En daar het die Heere Jesus my siel gered. Kan even vanmorgen getuig van die dag waarop die Heere jou siel uit genade gered het of nie. In die eerste plek, dit is sy wil dat ons gered moet word. Tweerens, dit is sy wil, want dit is die wil van God, jylle heilig maken. Een kind van die Heere, sy begeerte moet wees om heilig te leef. In voeling met God om te weet wanneer jy die Heere bedroef, heilig lewe, het ons een heilige levenswandel, of sien ons baie keer in die oude dag, daar was mens wat heilige ooms en tannies was, maar hulle ontbreek in die dag waarin ons lewe, is jy wat hier sit, vandag heilig oorgee, wat beteken heilig? Jou tannenborsel is vir jou heilig, wat doen jy met jou tannenborsel? Gebruik om jou haar te kam? Gebruik jy om? Gebruik iemand anders om? Of is het net daar vir jou gebruik en vir jou tanne alleen? Ja. Net so behoort ons vir die Heere te wees. Heilig vir die Heere se gebruik alleen. Dit is die wil van God dat ons ons heilig leef want hy kan ons op enige oomlik kom al, en dan gaan ons voor die Heere staan. En vreselik sal het wees, as ons daar die dag nie reg is nie. Maar dan is ook daar de plek, wat voor die bloed is, en die bloed is daar vir ons geneesing. Dit is die wil van God, dat ons ook genees word. Daar is een man, en hy vraag vir die Heere, Heere, as jy wil, kan jy my genees? Een blinde man, en die Heere sê, Ek wil, word gereinig. Die Heer het geneesings gedoen, want hy is in staat om het te kan doen. As ons daar die woorde lees, ek slaan my oor op. Waarheen slaan ons ons oor op? Waar is redding? Waar is heiligmaking? Waar is genees, geneesing? Dis by die bloed, denk so, hy het opgekyk en die Heere Jesus gesien hang daar aan die kruis. Daar is redding. Daar is geneesing, daar is heiligmaking. Ek hou vir u weer voor vers 1. Waar sal my hulp vandaan kom? Weet u hoeveel keer weer klank die woordkie waar in die Bijbel? Waar is daar hulp? Waar is daar iemand wat toch net kan luister? Waar is iemand wat kan help? En Genesis vraag Isaac vir sy pa Jacob. Hulle vat die oud en hulle gaan na die berg Moria om daar te offer. En Isaac vraag vir sy pa, pa, hier is die oud, hier is die vier, maar waar is die lam? Waar is die lam vir die brandoffer? En sy pa sê, die Heer sal self die brandoffer voorsien. En wat het gebeur toe? Sy pa het omgeneem, en om daar op die offervaas gemaakt, en voordat hy sy eie seen geoffer het, toe sê die Heere stop, daar is een ram vir die brandoffer, toe voorsien die Heere, een ram in die plek van sy seen. Waar is die lam, waar die sonde van die wereld gaan wegneem? En baie jare later in Johannes 1 vers 29, antwoord, Johannes, die geliefde disciple, en hy sê toe Jesus na hom toe aankom, sê, daar is die lam van God, 
vers Koen Johannes die doop het, sê, daar is die lam van God, waar die zonde van die wereld, waar, waar, daar, is die lam van God, waar die zonde van die wereld kan wegneem, as ons besef, ons is een sondaar, en ons kyk naar die kruis, slaan ons oor op, naar die kruis, waar zal mijn redding vandaan kom, daar zal mijn redding vandaan kom, van die Heere Jesus af, Als ons wegkyk van onszelf en ons slaan ons op en sien, die Heere Jesus, wat voor ons ge- gekruisig is, sê vir my, wat het die Heere Jesus verkeerd gedoen? Niks, wie het gesondig, ons het gesondig, en hy sterf vir ons sonde, ons praat van die plaas vervanger, ek verdien om my hel toe te gaan, want ek is die wat gesondig het, maar as ons die Heere aanneem, dan sê hy, ek draai jou sonde, en ek oordek jou sonde, met my bloed, en as die vader na jou kyk, dan sien hy sy seense bloed. Daar is die tekst in 1 Johannes 5 vers 11, 12 en 13. Wie die seen het, het die lewe. Wie die seen van God nie het nie, het nie die lewe nie. Moen dat mense veel bedrieg en sê, hy is op pad jimmel toe, as jy weet in jou hart, jy is nie want jy is in sonde nog vastgevang, nog nie daarvan gereed nie, nog nie daarvan verloos nie, verkeer blif ons ons self, tot die dood een realiteit word, en een werkelijkheid word, en ons besef, ek gaan dood gaan, en waarheen gaan ek, waar gaan jy jy oor oopmaak, as jy vandag moet sterwe, liewe vriend, waar gaan jy oopmaak, as jy voor God staan, en hy vraag jou vandag, hoekom moet ek jou in my jimmel toelaat, wat gaan jy vir ons sê, is hier reg, kan ons maar vandag bid, Heere, hier die mense wat hier sit vanmorgen, sy saak is reg met die Heere, jy kan hulle allemaal maar kom haal. Of weet ons, ons nie reg voor die Heere nie. Die Heere roep so baie keer, hy sê daar in Matthies 23, hoe dikwels wou ek jylle by mekaar maak, so sy en haar kyk ons onder haar vlerke, maar jylle wou nie. Die Heere wil, maar ons wil nie altyd nie. En Jesai in vers 18 staan daar, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere, al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos, al was, al was het so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Heere nooi, hoeveel keer het die Heere nie genooi nie, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle ris gee, as ons net na hom toe wil kom. Maar dan moet ons bereid wees om ons sonde is, vir hom te geen, sê, Heere, ek is klaar met die sonde, Heere, ek bekeer my van die sonde, ek is klaar, en die Heere kom en hy doen die verlossingswerk, en hy krij die eer daarvoor. Die Heere sal jou, sal jou bewaar, van elke onhoud, die Heere sal jou siel bewaar, van nou af, tot in eeuwigheid, as ons gereed is, maar as ons nie weer gebore is nie, dan leid daar een verskrikkelijke tyd, onthou toch, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 2 vers 8 en 9, in vier en vlam, wanneer hy gaan wraak uitoefen, op hulle wat sy sien, verwerp het, mag een heer die dag seker wees, mag jy uitsien, en mag jy gereed wees, om die Heere te gemoed te gaan, Heere kan nie wacht, om by jy te wees nie, is vanmorgen goeie nies, en slechte nies, hang af van wat er kant van die lijn, jy staan as jy vanmorgen waarachtig gereed is, wie daar die dag, het die Heere jou siel uit genade gereed, dan kan jy vanmorgen sekerheid hee, maar as die Heere jou nog nie gewas het nie, morgen vir jou slechte nies. Dat jy is verloor, maar goeie nies. Dat daar is redding. En die bloed van die Heere Jesus. Een kerk kan jy nie red nie. Doem nie kan jy nie red nie. Maar die Heere se bloed was siele. Mag jy jy self tot die Heere nader en die Heere sal red die wat verloor is.
Amen. Kom ons dit so aan bid ons saam. Jere, jy weet, met weet jy vanmorgen gepraat. Jere, ons kyk na die kruis en ons besef, dit was de realiteit. Ons is vandag, 2023 jaar, na Christus, 2000 jaar terug, het jy daar aan een vloek uit gesterf, vir elkeen wat hier sit, so dat elkeen nie verloor hoef te gaan nie, maar dat elkeen gereed kan word. En nou, jyre, jy weet, wie sit vanmorgen hier, wat weet in hulle siel, hulle is nog nie recht met jy nie, hulle weet, hulle is verslaaf, weet, hulle is dronkers, weet, hulle is haters, weet, hulle is reerders, sondaars voor jy, en kan vanmorgen hoor, maar daar is genare vir my, die Heer het gekom om te red en te soek die wat verloor is. Heer, as af morgen hier iemand sit, wat besef hy is verloor, sal jy by hom kom stilstaan. Terwyl al die oog gesluit is, ek vir die vraag, is daar iemand wat vraag, doe nie bid vir my, stik my hand op en dat sal kom weer en ek bid vir jou. Is daar iemand wat sê, doe nie bid vir my, ek sê nie hand, ek sê nie hand, ek sê nie hand. Is daar iemand wat nog sê, doe nie bid vir my? Ek kan jou nie red nie, maar ek gaan vir jou bid, dat die Heere by jou kom stilstaan. Is daar nog iemand, lig my hand en ek bid vir jou. Ek sê nie hand. Ek sê nie hand. Ek sê nie hand. Heere, ek bid vir hulle wat hande opgesteek het, wat nooit wees, Heere, daar is een nood in my binnes, daar is een leegte, en ek weet vanmorgen, daar die leegte is, omdat ek jy nie het nie, omdat jy my nog nie gewas het nie, maar Heere, jy kom staan vanmorgen by mense stil, en mag jy vir hulle wat getoon het, hulle het jy nodig, en besonder in hierdie dag, by hulle kom stil staan, sal hulle in hulle binnenkamer ingaan, vanavond, en jy soek, tot dat jy hulle siel uit genare red. Mag hulle sê, Heere, hier is my sonde, hier is my lewe, en ek bekeer nou, en ek gee my lewe, vir jy, Heere, kom was jy my, met jy bloed. Mag jy vanavond, in hulle binnenkamer, by hulle, kom stilstaan. Bid vir hulle, so dat hulle sekerheid sal hee, waarin hulle gaan, as hulle vandag, moet sterwe want ons weet nie, wie is volgende nie, maar dat ons sal recht wees. Ek bid vir hulle, Heere, kom staan by hulle stil, en verheerlik jy self in en dier hulle lewe, in Jesus naam, Amen.